Действительно, в Латинской Америке всю информацию об Украине они попадают, получают из российских источников, но мало того, вот то, что вы сказали, это все дублируется и повторяет в венесуэльских, кубинских каналах, каналах всех левых партий во всех странах ультралевых и, должна сказать, ультраправых. То есть даже отношение позитивное Бальсонару, которого вот сейчас даже показывают, это именно отношение ультраправых, позитивное к России, что тоже очень много говорит, потому что они с ультраправыми в Латинской Америке взаимодействуют ничуть не меньше, чем с ультралевыми. И действительно, все информация об Украине воспринимается в Латинской Америке через призму их отношений с Соединенными Штатами. Они по-другому, в общем-то, не видят, не понимают, и поэтому именно на них благодарную эту почву падает та идея, что Украина является якобы протекторатом Соединенных Штатов, и что на самом деле здесь именно американцы воюют против России, и что Россия пытается в Украине победить американский капитализм. Поэтому во многих странах Латинской Америки это воспринимается как святое дело. Тут даже дело там нацисты, не нацисты, это уже второе. А вот главное это американский капитализм, э, империализм, вот эта вся, собственно, ерунда, которая тоже очень хорошо воспринимается в регионе, который до сих пор много... Э, много Население страдает от бедности, от крайней бедности. И им это проще гораздо объяснять э, тем, что вот коварные империалисты собирают их богатство, чем тем, что у них в стране проводится совершенно какая-то э, неадекватная э, политика, неэффективная не политика. В том, что у них коррумпированные правительства, которые за это счет наживают. То есть, естественно, внешний враг – это всегда самый удобный, самый адекватный враг. И э, Россия очень хорошо воспользовалась этой ситуацией, в частности, вот тем вот информационным вакуумом, который был э, со стороны Украины, с отсутствием, полное отсутствие там, Украины, к сожалению.